considered that let this be the phi m let this be the angle so this is this becomes perpendicular and this become base so what is the value of perpendicular so now see टेन फाइव कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो मैंने ये फाइव एम कंसिडर किया है यहाँ पे फाइव एम तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये नाइन्टी डिग्री बना रहा है सो दिस इज बेस एंड दिस इज हाईपोटनेस तो हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना होगा हाईपोटनेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो मैं सब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी जब आप इसको सॉल्व करोगे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है वन माइनस बीटा और बेस की वैल्यू कितनी है टू अंडर रूट ऑफ बीटा जब आप ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे पाइथागोरस में तो आपको हाइपोटनेस की वैल्यू कितनी मिलेगी वन प्लस बीटा मिलेगी कल ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ साइन फाइव एम इट इज इक्वल टू वन माइनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा साइन के टर्म्स में भी हमारे पास आ जाएगा नाउ सी फाइव एम इज इक्वल टू हाउ मच साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा so you can see here the phase lag of the circuit depends on the value of this beta it means the the location of the poles and the zeros the location of poles and zeros decides the value of this beta and this will be deciding the maximum phase lag provided by the circuit now नेक्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड अच्छा ये मैंने सारे कैलकुलेशन क्यों किए क्योंकि हमें बोडे प्लॉट ड्रॉ करना है बोडे प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम क्या क्या करते हैं कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और फेस एंगल कैलकुलेट करते हैं इसलिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे एंड फेस करेंगे तो फेस तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर अब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे सो नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड In this magnitude, we already know that GS is equal to S Z plus one upon S Z beta plus one. ये तो हमें पता ही है. Now तो put S equal to J omega. So G J omega is equal to J omega Z plus one upon J omega Z beta plus one. ये सारे कैलकुलेशन कल भी किए थे नाउ पुट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एम इट मींस आई वांट टू कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड दिस वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा एम सो जी जे ओमेगा इक्वल टू जे ओमेगा एम दिस इज ओमेगा एम जेड प्लस वन जे ओमेगा एम जेड बीटा प्लस वन so uh, this is a transfer function at maximum frequency or you can say this frequency is providing the maximum phase lag so take the magnitude of this now i want to calculate the magnitude of gj omega m this is equal to under root of omega m square z square plus 1 square divided by under root of omega m square z square beta square plus 1 now put the value of omega m omega m is equal to 1 by z under root of beta so calculate the magnitude it is equal to how much 1 by z square beta into z square plus 1 divided by under root of 1 by z square beta into z square into beta square plus 1 so you can see here z square z square cancel ho jayega yahan ye beta denominator ka cancel ho jayega here z square will be cancelled now the magnitude is equal to how much under root of 1 by beta plus 1 upon under root of beta plus 1 सो so, इसका एल्सियम ले लो एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा वन प्लस बीटा और uh, इसका डिनोमीटर में अंडर रूट बीटा बच जाएगा तो वो मैंने यहाँ लिखा है एंड दिस टर्म अंडर रूट ऑफ बीटा प्लस वन तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे सो द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन एट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ओमेगा एम इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ बीटा Now this is giving the magne maximum magnitude. If we know the value of this beta, we can calculate the maximum magnitude also at maximum phase lag. Now next, I'm coming to the phase.